ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സുദൃശൻ ചാനൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവാറും ഒരുപാട് പേര് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധാരണ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ ഇഗ്നോ ഉണ്ട് അല്ലാതെ അത് കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും യു ജി സി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അലൗഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമല്ല ഓൺലൈനിൽ അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അതുവഴി അവർ നിങ്ങളെ സമീപിച്ച് അവരോട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പി ജി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് സമീപിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബിക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ല അതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഇക്വലൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ തമിഴ്നാടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെലങ്കാന ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും പി ജി ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഇക്വലൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ അവർ ഇക്വലൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യു ജി സി റെക്കമെൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കോളേജസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് അവരുടെ യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് തമിഴ്നാട് തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഇവിടെയുള്ള ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം ഏതൊക്കെ കോളേജുകളിൽ അലൗഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൊടുക്കാൻ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനായത് യു ജി സി അപ്പോഴുടെ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത്തരം യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു തരിക കൊണ്ടുപോകാൻ മാത്രമേ ഗുണം ഉണ്ടായുള്ളൂ ബാക്കിയല്ലാതെ ഇരുന്ന് കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബുകൾ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ജോബുകൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇത് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഈ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഏത് യു ജി സി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കുറേ യു ജി സി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള കുറവുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അപ്രൂവൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഈ സെക്ഷനിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള അണ്ണാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തൊട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പീരീഡിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡാണ് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡാണ് ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി
ആൻഡ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തേർട്ടി നയൻ കോഴ്സസാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീദാസൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് തമിഴുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഫിസിക്സ് ബോട്ടണി മാത്തമാറ്റിക്സ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് സുവോളജി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഭാരതീദാസനായിട്ട് ഉള്ളത് പിന്നെയുള്ളതാണ് കലാശലിംഗം അക്കാദമി ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീം ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അക്കാദമിക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരം റിവേഴ്സ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ അപ്രൂവൽ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇതിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് എട്ട് കോഴ്സുകളാണ് അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് കോമേഴ്സ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിലുണ്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബാച്ച് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അക്കാദമിക് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇയേഴ്സ് പോലും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അത് വരുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ജേർണലിസം മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് തമിഴ്നാട് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ ആണ് ചെന്നൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ട് ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതിൽ എൺപത് കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഏതാണ്ട് ഇ ടി കോഴ്സാണ് അതായത് ഏത് തമിഴ്നാട് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനിൽ അറൗണ്ട് എയ്റ്റി കോഴ്സസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് അതായത് മാസ്റ്റർ എം എസ് സി അതായത് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് എം എസ് സി അതായത് പി ജി കോഴ്സസ് എം ബി എ എഴുതുന്നുണ്ട് എം എസ് സി എല്ലാ എം എ എം ബി എ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മദ്രാസ് ചെന്നൈയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മദ്രാസ് ചെന്നൈയും അറൗണ്ട് തേർട്ടി കോഴ്സസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയാണ് ഇതിൽ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലാണ് അതായത് ഈ മുപ്പത് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസിനുള്ള അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ ഇല്ല ചില കോഴ്സുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്പെസിഫൈഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്രയും കോളേജുകൾ മാത്രമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്യൂറോ സെക്ഷനിലകത്ത് ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളും കോളേജുകളാണ് നമ്മൾ കോളേജുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെലങ്കാനയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കോഴ്സസ് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഐ സി എഫ് എ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ടു ട്വൻറ്റി ടു മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനിൽ പിന്നെയുള്ളത് തെലങ്കാനയിലെ കക്കാട്ടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാറങ്കൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ടു ട്വ
ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ വേറൊരു ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റായ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൂടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം മാറുവാണ് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർലി സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെല്ലാം മാറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യു ജി സി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇയർലി സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ട് സെമസ്റ്റർ വൈസ് ആയുള്ള സിസ്റ്റം മാറ്റമാണ് അതപ്പം ചില കോളേജുകൾ ആ സിസ്റ്റം ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് മേ ബി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് റിവൈസ്ഡ് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലിസ്റ്റ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കൂടി ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാം പക്ഷേങ്കിൽ കറണ്ടിൽ വന്ന ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തേ ഈ കോളേജുകളുമായി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമാണ് യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവലിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് യു ജി സി അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ള കോളേജിലാണോ നിങ്ങൾ ചേരുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോളേജുകളാണ് യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആചാര്യ നാഗാർജുന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുണ്ടൂറാണ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കറണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് കോഴ്സുകൾ അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് അക്കാദമിക്കൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഓൺവേഴ്സിലുള്ള ലിസ്റ്റാണിത് പിന്നെയുള്ളത് കൊനേറു ലക്ഷ്മയ്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീം ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതും അറൌണ്ട് സിക്സ് കോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തന്നെയുള്ളത് ശ്രീ പത്മാവതി മഹിളാ വിശ്വവിദ്യാലയം തിരുപ്പതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അറൌണ്ട് ഒറ്റ കോഴ്സ് മാത്രമല്ല മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് മ്യൂസിക് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് വിജ്ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഡീം ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിഷൻ ജനറൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഒറ്റ കോഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഉള്ളതും പിന്നെയുള്ളത് മൂന്ന് അക്കാദമിക് സെഷനിൽ അത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കോഴ്സും പിന്നെ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ റെക്കഗ്നൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജനറൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് രാജീവ് ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലുള്ളത് ആസാമിലുള്ളത് കൃഷ്ണകാന്ത ആൻഡിക്വേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഗുവാഹത്തിയിലുള്ളത് ആസാം തന്നെ തെസ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ദിബ്രുഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നളന്ദ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബീഹാറിൽ വരുന്നുണ്ട് ചാണ്ഡിഗഡിൽ പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ചാണ്ഡിഗഡ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് പതിനഞ്ച് കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയാണ് ഉള്ളത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലാണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരാണ് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഛത്തീസ്ഗഡ് ഡൽഹിയിലുള്ള ജാമിയ ഹർവാദ് ഡൽഹി ഡീം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയുണ്ട് അത് അറൌണ്ട് ടെൻ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി തന്നെ ജാമ്യ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ എൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അറൗണ്ട് തേർട്ടീൻ കോഴ്സസ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗുജറാത്തിലെ ഡോക്ടർ ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള അപ്രൂവലാണ് കറണ്ട് ലെവലിലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ കോഴ്സസ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹരിയാനയിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള ഈ സെക്ഷനിലാണുള്ളത് ഗുരു ഗംബേശ്വർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് ഇത് എയ്റ്റ് കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹരിയാന തന്നെയുള്ള മഹാരിഷി ദയാനന്ദ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അറൗണ്ട് തേർട്ടീ
തേർട്ടി വൺ കോഴ്സസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ അതായത് കറണ്ട് ലെവലിൽ പോകുന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ളതിന് സ്പെഷ്യൽ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സുകൾക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുത്ത് യു ജി സിക്ക് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതർ വി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള ട്വൻറ്റി ടു കോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കേരളയിൽ വരുന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോഴ്സസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി മാസ്റ്റർ കോഴ്സ് രണ്ടും കൂടി ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ യു ജി സി അപ്രൂവലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് ട്വൻറ്റി ടു കോഴ്സസ് ആണ് സെയിം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ അപ്രൂവലാണ് യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് കാരണം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ആൻഡ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഈ യു ജി സി അപ്രൂവ്ഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് വരുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ നമ്മൾ കോളേജസ് കണ്ടു പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി അന്തപ്രാഷ്ട്രി വിദ്യാലയമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അക്കാദമിക് സെഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയാണ് ഫൈവ് കോഴ്സസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നുള്ളത് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ഡി വൈ പട്ടീൽ വിദ്യാപീഠമാണ് മുംബൈയിലുള്ളത് അത് കറണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയാണ് അത് രണ്ട് കോഴ്സസിനായത് അതിൻ്റെ അത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബി ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ നഥിബായ് ദാമോദർ തക്കറെ വുമൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയാണ് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോത്തും മാസ്റ്ററിലും ഡിഗ്രി ആൻഡ് മാസ്റ്റർ കോഴ്സസ് പി ജി കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നുള്ളത് യശൻ റാവു ചവാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നാഷികയിലുള്ളത് അതിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയാണ് കറണ്ട് ലെവലിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോഴ്സുകൾക്ക് അപ്രൂവൽ യു ജി സി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് ശേഷം പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഓൾട്രോമാറ്റിക് അപ്ഡേറ്റ് ആവും പിന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചിലകേണ്ടി വരും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെ അറൗണ്ട് എയ്റ്റീൻ കോഴ്സസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ആയത് എം എ വരുന്നുണ്ട് പി ജിസും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സസും വരുന്നുണ്ട് പിന്നുള്ള ഒഡീസയിൽ ഒറീസ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയാണ് കറണ്ട് ലെവലിൽ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോഴ്സസ് വരുന്നത് പുതുച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സുകൾ പുതുച്ചേരി കാരണം പുതുച്ചേരിയിലും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് പുതുച്ചേരി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരിയും കൂടിയുണ്ട് സോ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് കോഴ്സുകൾ അവർ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് പുതുച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്റർ ആണത് ബോത്ത് ഡിഗ്രിയുണ്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസി ഡിഗ്രിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രീൻ്റെ എം ബി എയുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആർട്സ് ആണുള്ളത് എൻ്റെ അത് എം ബി എ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ അത് എട്ട് കോഴ്സുകൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു വരെ അപ്രൂവ്ഡ് ആയുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പം ഓൾറെഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ അത് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള കോഴ്സുകളും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഈ പുതുച്ചേരിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നുള്ളത് പഞ്ചാബിലെ ചാണ്ടിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അക്കാദമിക് സെഷൻ ഒമ്പത് കോഴ്സുകളാണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയാണ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നുള്ളത് ജഗദ്ഗുരു പഞ്ചാബ് തന്നെ ഉള്ളത് മൂന്ന
ടെൻ കോഴ്സുകൾ വരെ മാസ്റ്റർ എം എ കോഴ്സുകളും വരുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ അതായത് പി ജി കോഴ്സുകളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എം ബി എ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കത് കറണ്ട് ലെവലിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വരെ ആണ് അപ്രൂവ് ആയിട്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ കോളേജാണ് പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വരെയാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്രൂവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എം എം എസ് സി എം സി എയും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജനറലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം ബി എയുടെ ലവ്ലി പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് രാജസ്ഥാനിലുള്ള സുരേഷ് കെയാൻ ബീഹാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആൻഡ് അത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരെയുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ കോഴ്സുകളാ